press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon the baye Adda 247 ki sari notifications baye. Adda 247, government job in your pocket. Hi friends and welcome to the Hindu editorial analysis of 17th of March. तो भाई ये देखो हिंदी वर्जन है इस पर्टिकुलर वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं इंग्लिश वर्जन ऑफ द एडिटर लक्स जो कि आपको देखना भी चाहिए अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सो माय डियर फ्रेंड्स आप देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा मोटिवेशनल कोट है आज लेट्स सी अबाउट दैट सो देखिए ब्रूस ली आ चुके हैं यहां पर ऑलवेज बी योरसेल्फ एक्सप्रेस योरसेल्फ हैव फेथ इन योरसेल्फ डू नॉट गो आउट एंड लुक फॉर अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी एंड ड्यूप्लिकेट इट तो मतलब यहां पर देखो सिंपल सा ये है कि किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो हमेशा अपने आप को ओरिजिनल कॉपी बना के रखो किसी की डुप्लीकेट कॉपी मत करो किसी की नकल मत करो आप अपने आप में यूनिक हो अपने आप में बहुत स्पेशल हो उसको याद रखो अपनी गलतियों को खुद इंप्रूव करो और सबसे बढ़िया जो है बन करके दिखाओ ठीक है तो सिंपल सी चीज है ये सब आपको जरूर यहां पर याद रखनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए जहन में रखनी चाहिए ठीक है माय डियर फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हमारे पास ई पेपर जो है उसको देख लेते हैं भाई सो गाइस हियर इज द ई पेपर फॉर यू अब देखो हम लोग यहां जो रिव्यू है ना वो देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के देखो भाई पहला रिव्यू आपको दिया हुआ है यहां पर द सेल्फ ब्लाइंडिंग रशिया प्रिज्म ये देखो जो आर्टिकल है इसमें एक इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू का आर्टिकल है ये अमेरिका और रशिया के बीच में तो जो उनके बीच में नोक झोंक चलती रहती है तो आप समझ सकते हो ये उसी के रिगार्डिंग का आर्टिकल है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको हम लोग पढ़ेंगे भी एनालाइज भी करेंगे तो आंध्रा ट्रायंगल पॉलिटिकल आर्टिकल प्रेटी श्योर जो लोग सिविल एस्पिरेंट्स हैं उनको काफी पसंद आएगा उनके लिए काफी अच्छा आर्टिकल है अ परफेक्ट अटैक अब वंस अगेन एक और देखा जाए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वाला आर्टिकल है भाई रशिया और यूके के बीच का मामला है तो आप जरूर देख सकते हैं इसको वैसे आईआर वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा द लॉन्ग फाइट अगेंस्ट टीबी हेल्थ पॉइंट का व्यू का आर्टिकल है गाइस हर किसी के लिए बहुत जरूरी है इसको हम लोग जरूर एनालाइज करेंगे एंड दिस विल बी डन फॉर श्योर ओके okay, अब देखो यहां पर दिया आपके सामने रेड अर्थ एंड फाइन डस्ट अब देखो ये जो है आपका सैंड माफिया और सैंड माइनिंग वाला आर्टिकल है तो इसीलिए इसको समझना काफी अच्छा रहेगा उन बंदों के लिए जो लोग सिविल एक्सपीरियंस हैं चलिए अच्छा अब मैं समझता हूं गाइस कि हमने ओवरऑल रिव्यू ले ली थिया ले लिया है आ लेते हैं हम लोग वापस जो हमारा सेंटर स्क्रीन है उस पर लेट्स कम बैक टू दे ओके तो देखो अभी हमने देखा बहुत सारा जो ओवरव्यू है आज देखो हमको पहले बहुत दिनों बाद दिख रहा है एक हेल्थ रिकॉर्डिंग आर्टिकल और मैं आपको बता दूँ जो ये हेल्थ वाले आर्टिकल्स होते हैं ये बैंक एस या सिर्फ सिविल के लिए नहीं बल्कि हर तरह के एग्जाम में आ सकते और काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल सो नाउ सी साइंस वर्ड्स आर बोरोड यू नो साइंस वर्ड्स बोरोड फ्रॉम कॉमन पॉलेंस एज साइंस क्वांटिफाइबल मीनिंग्स यू नो अ साइंस क्वांटिफाइबल मीनिंग्स फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंस इज द बायोस्टैटिस्टिक्स मेजर्ड बाय पी वैल्यू क्लेरिफाइज अ स्टडी रिजल्ट्स इन रिलायबल और चांस ऑफ फाइंडिंग तो देखा जाए भाई तो साइंस क्या करता है साइंस जो है बोरो करता है वर्ड्स को कॉमन अंडरस्टैंडिंग से और उसको जो है मेजरेबल मीनिंग दे देता है जैसे कि आप सिग्निफिकेंस जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि किसी भी मतलब पी वैल्यू से तक नाप करके हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ का कितना uh, कितना ट्रस्ट किया जा सकता है या कोई चीज़ चांस की बात है या एक्चुअली में एफर्ट हुआ था उसमें ना इन इंसिडेंस यू नो इंसिडेंस इन एप्टोमोलॉजी इज रेट ओके न्यू केसेस पर यूनिट पॉपुलेशन पर टाइम तो पर हैप्स थोड़ी और साइंस की यहाँ मीनिंग की बात चल रही है अब मेन बात देखते हैं यहाँ पे द इंसिडेंस रेट यू नो ऑफ ट्यूबर क्लॉसिस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 200 टू 300 केसेस पर 100,000 पॉपुलेशन पर ईयर एज कम्पेर एज कंपेरिजन इन वेस्टर्न यूरोप इट इज फाइव पर वन पर ईयर अब देखा जाए भाई तो टीबी जो है ना यार ये बहुत खराब हो रखा है इंडिया के लिए अब देखा जाए तो इंडिया में एक लाख में अगर आप एक लाख लोग देखोगे तो दो उनमें एक लाख में आपको मिल जाएंगे 200 से 300 ऐसे लोग जिनको टीबी हो रखी है अब यही अगर आप वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर करोगे तो वहाँ ऐसा होगा कि एक लाख में अगर देखा जाए तो सिर्फ पांच ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जो है टीबी हो रखी है तो मतलब डिफरेंस देखो एक लाख में पांच लोग एक लाख में दो सौ लोग ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसको कम करना हमारी जरूर ड्यूटी बनती है अच्छा अब आगे देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल इन पब्लिक हेल्थ इज डिलिब्रेट रिडक्शन ऑफ इंसिडेंट्स टू अ डिजायर्ड एंड डिफाइंड लेवल बाय स्पेसिफिक इंटरवेंशन विदाउट मॉनिटरिंग इंसिडेंट्स एंड डिफाइंड डिजायर टारगेट द रिवाइज नेशनल टी कंट्रोल प्रोग्राम इज Uh, not a valid control program, but a great humanitarian program for free diagnosis and treatment. Now, see. 
अगर कोई कंट्री कहती है कि उसने जो है कंट्रोल कर ली किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को तो उसका मतलब ये होता है कि उसने जो है इंसिडेंसेस को नापा है और जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आए हैं वो एक उनका डिज़ायर्ड लेवल कि इतना कम होना चाहिए था उतनी इच्छा पूरी करते हुए उतने कम तक हो चुका है अब देखा जाए तो हमारा एक रिवाइज नेशनल टी प्रोग्राम आया है भाई और लेकर ये कंट्रोल प्रोग्राम आया है लेकिन देखा जाए तो ये एक्चुअली में इसमें लिखा तो है कंट्रोल प्रोग्राम लेकिन ये कोई कंट्रोल प्रोग्राम है नहीं अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कैसे मॉनिटर करेंगे कि इंसिडेंस कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है ऐसा कोई मेकेनिज्म ही नहीं है इनके पास ठीक है और ना ही इनके पास कोई डिजायर्ड टारगेट है कि अब ये बेसिकली अगर दो सौ तो लोगों को टी हो रही है इस टाइम पर एक लाख में तो इसको कम करके सौ दो सौ पर लाना है या पचास से सौ पर लाना है ऐसा कोई टारगेट नहीं है इनके पास और जाति में ना तो इनके पास कोई ऐसा मतलब तरीका है जिससे कि लोग नाप सकें कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं टी में और तो ये मतलब बहुत ही अजीब वरीब चीज़ है लेकिन हाँ एक अच्छी बात जो है ये आर के बारे के बारे में कि ये देखो जाए तो बहुत ही अच्छा एक ह्यूमेटेरियन सीनारियो है क्योंकि फ्री में इलाज होता है फ्री में दवाई दी जाती है जहाँ तक टीबी की बात है तो तो चलिए अब हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर वन एंड टू देख लेते हैं क्या हमारे पास लच्छी बात दैट ओके तो बताओ भाई क्वांटिफिएबल का स्नोनम क्या हो जाएगा ऑप्शन है इम्परसेप्टेबल अनडिटर्मिनेबल कैलकुलेबल और इनसिग्निफिकेंट इम्परसेप्टेबल का मतलब अच्छा होता है जिसकी आप धारणा ही नहीं कर सकते अनडिटर्मिन मतलब हो जाता है कि इसको आप बिल्कुल भी डिटर्मिन नहीं कर सकते हो समझ नहीं सकते हो कैलकुलेबल मतलब जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो समझ सकते हो कॉम्प्रीहेंसिव है इनसिग्निफिकेंट मतलब जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आप देखो क्वांटिफिएबल का जो सुनोनम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री कैलकुलेबल रीजन मीन क्वांटिफिएबल का मतलब होता है जो आप क्वांटिटी में नाप सको और कैलकुलेबल का मतलब भी होता है जो कि आप कैलकुलेट कर सको ठीक है तो आप चाहो तो लिख लो कॉमन सेक्शन में आपके लिए अच्छा रहेगा क्वांटिफिएबल इक्वल्स टू कैलकुलेबल क्वांटिफिएबल इक्वल्स टू कैलकुलेबल लिख लिया ना तो बिल्कुल इसका मतलब क्या है जो दोनों का मतलब यही है जो नापा जा सके इसीलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास नंबर टू सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा वन देखो स्टेटमेंट ए है साइंस बोरोज वर्ड्स फ्रॉम कॉमन पार्लेंस एंड अ साइंस क्वांटिफिएबल मीनिंग्स फिर देखो बी है द इंसिडेंसेस और द इंसिडेंस रेट ऑफ ट्यूबर क्लॉसेस और टीबी इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 200 टू 3000 केसेस पर 100 टू 1000 पॉपुलेशन पर ईयर फिर देखो सी में दिया है कंट्रोल इन पब्लिक हेल्थ इज डेलिबरेट रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस टू अ डिजायर्ड एंड डिफाइंड लेवल बाय स्पेसिफिक इंटरवेंशंस अब देखा जाए तो कौन सा नॉट ट्रू है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस है देखो जो बंदे ऑप्शन टू चूज करेंगे ओनली बी उन्हीं का जवाब सही होगा बिकॉज देखो क्या है हमने पढ़ा था पैसेज में इंडिया में हालत है 200-300 लोग होते हैं टीबी के केसेस एक लाख में लेकिन देखो यहां लिखा है 2000 से 3000 हजार केसेस हैं पर एक लाख ठीक है तो इसलिए यहां पर ये गलत है दिस इज नॉट ट्रू माई डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपने टू डैश टू ही लिखा होगा कॉमन सेक्शन में नहीं लिखा है तो अभी लिख लो ठीक है भाई चलो अब आते हैं वापस ई पेपर पे आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें Now, India's estimated annual TB burden is 28 lakh. 27 percent of the global total. Our population is only 18 percent. So, 28 lakh TB ke mareez India mein hai. Aur ye puri dunia mein dekha jaye to, in fact, puri dunia mein jitne mareez hai na TB ke, India mein 27 percent mareez to TB ke hai. All right. Aur agar hum population ki baat kare, to India ke baad jo log hai. जितने इनफैक्ट आप कह सकते हैं 1.3 बिलियन पीपल जो है इंडिया में ये एक्चुअली में 18 परसेंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो कि 7 बिलियन थोड़ा ज्यादा है नाउ एवरी डे यू नो एवरी डे ट्वेल्व हंड्रेड इंडियंस डाई ऑफ टीवी 10 एवरी थ्री मिनट तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मतलब सच में देखा जाए तो बहुत हैरानी वाली है हर दिन देखा जाए तो 1200 लोग जो है इंडिया में उनकी डेथ होती है टीबी से और 10 लोग हर तीसरे मिनट में जिनकी डेथ हो रही होती है तो मेरे ख्याल से अभी तक तो हमें स्टार्ट करते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है और शायद अभी तक कई सारे लोग टीबी से मर चुके होंगे सेशन के बीच में ही नाउ सो द ट्रेजडी यू नो द ट्रेजडी ट्वेल्व हंड्रेड फैमिलीज फेस एवरी डे is you know is beyond imagination no other disease or calamity has such himalayan magnitude had control efforts registered even past grade we wouldn't have become the tb capital of the world to jo ye 1200 log 1200 log jo inke jo khandan hai all right तो हर रोज जो 1200 लोग की जो एवरेज से लोग मर रहे होते हैं इनके जो खानदानों का जो दुख होता है वो हमारे इमेजिनेशन से बाहर है हम उसकी धारणा नहीं कर सकते हैं और लेकिन देखा जाए तो किसी और की बीमारी का भी ना इतना बड़ा स्टेटस नहीं है जितना बड़ा टीबी का स्टेटस हो चुका है और अगर ढंग से कंट्रोल एफर्ट किए जाते और अगर हम सच में हम अच्छा परफॉर्मेंस करते टी को रोकने की अच्छी कोशिश करते तो यार इतना खराब तो नहीं होता इतना तो पूरा यकीन है ठीक है और साथ ही में ना तो हमें टी वी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता चलो अब आगे देखते हैं और सम
इन्फेक्शन विद टीबी बाय सीली इज द नेसेसरी कॉज ऑफ टीबी मतलब यहां बता रहे कैसे होता है टीबी अ डिजीज दैट मिमिक्स अदर डिजीजेस कंफ्यूजिंग डॉक्टर्स एंड डिलेइंग डायग्नोसिस कफ एंड ब्लड इन स्पटम अकर्स ओनली इन लंग टीबी अब देखो टीबी क्या है ना एक ऐसी चीज है ऐसी बीमारी है जो अलग-अलग जगह बॉडी में हो सकती है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हम लंग टीबी की बात करें तो अब क्या चीज है यहां पर देखो सबसे सबसे कॉमन चीज क्या है लंग टीबी में क्या होगा कि खांसी आएगी और उसमें जो है खून निकलेगा ठीक है ऑलराइट अब देखा जाए तो साथ ही में देखा जाए तो अगर हम टीबी बेसिकली जो होता है ना ये ये एक ये उसका बेसिकली उसका मेन जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसका नाम है यहां पे मेरे ख्याल से ये वायरस है शायद तो ये जो है ना ये सबसे मेन कॉज होता है टीबी का और ये ऐसी चीज होती है जिससे मतलब एक ऐसी बीमारी इससे इससे कॉज होती है ना जो कि बहुत सारे सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं तो कई बार डॉक्टर समझ नहीं पाता किसी को टीबी है कि क्या है और जिसकी वजह से जो इलाज होता है सटीक इलाज करने में काफी देर हो जाती है ना अब आगे देखते हैं फॉर एग्जांपल अ यंग मैन डेवलप्ड हेडेक एंड बिगन मेकिंग सिली मिस्टेक्स इन अर्थमेटिक ही हैड ब्रेन टीबी एंड ट्रीटमेंट क्योर्ड हिम अब देखा जाए तो अब जैसे कि लंग टीबी की बात करी थी अब बात करते हैं हेड टीबी की मान लेते हैं किसी बंदे को जो है लगातार हेडेक हो रहा है और वो जो है मैच करने में ना सिली सिली मिस्टेक्स कर रहा है ठीक है तो इस बंदे को देखो बोलते हैं ब्रेन टीबी है और इसका इलाज भी हो जाता है ऐसा नहीं कि इलाज नहीं होता टीबी का इसलिए नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन तब भी जो है शायद हम उस लेवल तक इलाज हर किसी को पहुंचा नहीं पा रहे हैं उस ये दिक्कत है नाउ पेल्विक टीबी इज द कॉमनेस्ट कॉज फॉर फीमेल्स इन इनफर्टिलिटी इन इंडिया अब देखा जाए तो देखो पेल्विक टीबी जो है ना ये सबसे बड़ा कॉमन कॉज है क्यों बहुत सारी फीमेल्स हमारे देश में मां नहीं बन पाती हैं कभी सो टीबी कैन अफेक्ट द लंग्स द ब्रेन बोन्स जॉइंट्स द लिवर इंटेस्टाइंस और फॉर दैट मैटर एनी ऑर्गन एंड कैन प्रोग्रेस स्लोली और किल इन वीक्स तो देखा जाए भाई तो टीबी देखा जाए तो ये लंग्स में हो सकता है ब्रेन में हो सकता है हड्डियों में हो सकता है जॉइंट्स में हो सकता है लिवर में हो सकता है इंटेस्टाइन में हो सकता है और मतलब देखा जाए किसी भी ऑर्गन में हो सकता है और या तो धीरे भी चल सकता है धीरे धीरे प्रोग्रेस भी कर सकता है या फिर किसी को भी हफ्तों में मार भी सकता है तो मतलब ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है और सच में इससे बचकर रहने वाला सिनारियो है चलो अब देखते हैं हम लोग और क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर में सो so, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने आ चुका है पूछ रहे हैं हम लोग यहाँ पे मिमिक का सनोनिम क्या हो जाएगा सिम्यूलेट डायरेक्ट आइडल और प्रिवेंट के ऑप्शन में से अब आप बताओ भाई सही जवाब क्या होगा वैसे मैं आपको बता दूं प्रिवेंट का मतलब होता है बचना आइडल का मतलब हो जाता है कि एकदम कुछ भी मत करना कुछ भी नहीं करना डायरेक्ट मतलब सीधा और सिम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना ठीक है तो मिमिक का यहाँ सोनम पूछ रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कॉपी करना या सिमिलेट ही होगा उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए सो दैट्स दी आंसर माई डियर फ्रेंड देखते क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारे सामने तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सत्य है पैराग्राफ के हिसाब से देखो स्टेटमेंट ए में बोल रहे हैं इंडिया एस्टिमेटेड एनुअल टीबी बर्डन इज 28 लाख 27 परसेंट ऑफ द ग्लोबल टोटल बी में बोल रहे हैं कंट्रोल रजिस्टर्ड इवन पास ग्रेड वी वुड नॉट हैव बिकम द टीबी कैपिटल ऑफ द कंट्री सी में देखो लिखा हुआ है इन्फेक्शन विद टीबी पैसिली इज द एडिशनल कॉज ऑफ टीबी अ डिजीज दट मेमिक्स अदर डिजीज कन्फ्यूज डॉक्टर्स एंड डिलेइंग डायग्नोसिस तो अलग अलग देखो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपसे जवाब दे सकते हैं अपने आप से अब देखा जाए तो पूछा है कि सत्य क्या है पैसेज के हिसाब से तो देखो बी में तो बोल रहा है कि टीवी कैपिटल ऑफ द कंट्री बन गए हम जो कि वर्ल्ड होना चाहिए था और सी में कह रहा है कि टीवी पैसिली जो है ये एडिशनल कॉज है आपका टीवी का जो कि होना चाहिए था नेसरी कॉज है तो इसका मतलब देखो ये है कि जो स्टेटमेंट ए है जिसमें लिखा है इंडिया एस्टिमेटेड एनुअल टीवी बर्डन इज ट्वेंटी एट लैख ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ द ग्लोबल टोटल ठीक है भाई तो मतलब क्या है ऑप्शन नंबर वन only a is the correct statement this is the correct true statement according to this particular paragraph theek hai bhai to chalo ab hum log aate hain dekhte hain jo dusra article hamare paas hai wo kya hai okay to dekho bhai abhi hum baat kar rahe the na wo us aur russia ke scenario ki to wo dekh lete hain many have been quick to conclude that it was his strong anti russia position that led uh, to rex tillerson's dismissal as us secretary of state by president donald trump on march 13 the nerve agent used to poison a former russian spy and his daughter in britain on uh, on britain 4 clearly came from russia mr tillerson had said while the white house was more guarded initially ab dekha jaye to bahut sare log ye mante hain dekho haal hi mein hua ye ki rex tillerson jo hai na wo us ke secretary of state the india bhi aaye the aapne dekha hoga unki photos to unko basically kya hai na unko hata diya gaya hai aur donald trump ne unko fire kar diya gaya hai to reason jo hai ye bataya ja raha hai ki unke na bahut sare anti russia views the aur wo russia ke sath jo hai matlab acche views nahi the unke russia ko lekar ke हाल ही में देखो कि ये हुआ था कि मार्च चार को ना एक बेसिकली एक फॉर्मर रशिया एजेंट था वो डबल एजेंट बन गया था और इंग्लैंड में ना उसको और उसकी बेटी को जो है ए
तो रेक्स टिलसन ने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ना बहुत ओपनली कह दिया था कि ये जो जहर है जो ये नव एजेंट है वो रशिया से ही आया है कहीं और का नहीं हो सकता लेकिन देखा जाए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था व्हाइट हाउस का वो जो है इस तरह का नहीं था थोड़ा सा अलग किस्म का था और जब ये बोल रहे थे रेक्स टिलसन तो वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उस टाइम पे ठीक है चलो अब आगे देख लेते हैं अब देखो यहाँ पर यह बात हो रही है इट सेट्स अ प्रोफाउंडली डिस्टर्बिंग प्रेसिडेंट दैट इन विच स्टैंडिंग अप आर फॉर आर एल आईज अगेंस्ट रशियन अग्रेशन इज ग्राउंड फॉर अ ह्यूमिलेटिंग डिसमिसल सेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माइनॉरिटी लीडर नैन्सी फिलोसी अब देखा जाए भाई तो ये ना एक बहुत ही गलत किस्म का जो है एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि अगर किसी भी बंदे ने अपने एलाई के लिए मतलब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं ये कि अगर किसी अमेरिकन ने जो है अपने एलाइज में पॉलिटिकल एलाई के लिए जो है सपोर्ट करते हुए रशिया के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसको जो है हटा दिया जाता है ऐसा वहाँ पे मॉनिटर जो जो मॉनिटरी लीड जो माइनॉरिटी लीडर है नैन्सी पॉलिसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की वो कह रही थी तो अब ये देखा जाए माई डियर फ्रेंड्स तो मतलब आ, कुछ ऐसा ही चल रहा है वहाँ पर मतलब शायद डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ज़्यादा ही दोस्ती है रशिया के साथ और जिसकी वजह से जो है कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं तो इसी पे बेस्ड ये पूरा आर्टिकल है एम प्रडिश हो अगर आप उसको तो समझोगे तो काफ़ी आपको हेल्प रहेगा ओपनिंग आइडिया मैंने आपको दे दिया है चलते हैं वापस क्या हमारे पास क्वेश्चन है वो देख लेते हैं तो बताइए एंटोनियम क्या हो जाएगा एल्यूसिव का यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास स्लिपरी सटल एल्यूजरी और इंटेलिजिबल अब देखो इंटेलिजिबल मतलब क्या हो जाता है जो कि समझ में आ जाए समझ में आ सके एल्यूजरी मतलब जो एकदम एल्यूजन वाला हो पजल करने वाला हो समझ में नहीं आ रहा है सटल मतलब इतना सिंपल कि समझ में नहीं आए ठीक है और स्लिपरी का मतलब हो जाता है वन सेकेंड जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आए तो एल्यूसिव का एंटोनियम देना है एल्यूसिव का मतलब क्या होता है जो समझ में ना आए तो एंटोनियम क्या हो जाएगा जो समझ में आ जाए मतलब ऑप्शन नंबर फोर इंटेलिजिबल ये सही एंटोनियम होगा फॉर द वर्ड एल्यूसिव ठीक है चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं ओके okay, देखो भाई ये नेक्स्ट हमारे पास एक पैराजम्बल है एंड आई एम प्रटिशो कि आपको पसंद आएगा पैराजम्बल देखो सिंपल सा है आठ सेंटेंसेस का है करो क्या करो ये पहले तो पॉज करो वीडियो को और उसके बाद जो है ना ट्राई करो इसको अरेंज करने का ठीक है तो मतलब सबसे पहले तो ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट स्टेटमेंट उसके बाद फर्स्ट के बाद कोशिश करो कि तुम लोग को लॉजिकल पेयर्स मिल जाए और उसके बाद जो है सब कुछ अरेंज कर दो बस यही करना है इसमें और कुछ नहीं करना आपको ठीक है तो चलो पॉज करो और सर्च करो बनाओ इस पैराजम्बल को ओके okay, मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा पैराजम्बल को तो चलो अब आगे देखते हैं यहां पर जो आंसर है वो देख लेते हैं एक बार सो इट्स जी ए एच एफ डी बी ई सी इट्स जी ए एच एफ डी बी ई सी ठीक है तो ये ऑर्डर है मैं उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लेट सी अबाउट दैट सो स्पॉटिंग एरर देखो आपके सामने आ चुका है नंबर सेवन एंड नंबर एट नंबर सेवन देखो दिया हुआ है हिस्ट्री दैट हैड बीन डिक्लेयर एंड डेड अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन फॉर द यूएस ऑन नवंबर एट ट्वेंटी सिक्सटीन वाइल्ड मिस्टर ट्रंप वन द प्रेसिडेंसी तो बताओ इसमें गलती क्या है इस पॉइंट द वीडियो एंड सर्च दी एरर मेरे ख्याल से आपने गलती निकाल ली होगी नंबर सेवन में इट हैज टू बी इन पार्ट नंबर फोर जहां लिखा हुआ मिस्टर ट्रंप वन इट शुड बी डब्ल्यू ओ एन ना की ओ एन ई ठीक है भाई दैट्स द थिंग ओके अब देखो नंबर एट में क्या दिया हुआ है द रिवाइवल ऑफ द कल्ट ऑफ लिबरल कैपिटलिज्म अपियर्ड एल्यूसिव इट नीड डिविजन ऑफ अ जेमन और एट द डोर ओके तो बताओ इसमें गलती कहाँ है कम ऑन पीपल हरिया अब देखिए यहां पर देखा जाए तो बहुत ही सटल किस्म की गलती है द रिवाइवल ऑफ द कल्ट लिबरल कैपिटलिज्म अपियर्ड एल्यूसिव मतलब जो समझ में नहीं आ सके दिखे भी नहीं छुपा हुआ हो इट नीडेड विजन ऑफ अ डीमन एट द डे और देखो वही चीज़ है ना कि बोलते थे जो पहले जो मतलब साधु लोग होते थे या प्रीस लोग होते थे तो बेसिकली अगर कोई भी दुष्ट या शैतान आत्मा आ रही होती थी कहीं पर तो वो मतलब उस चीज़ को समझ लेते थे ध्यान करके तो यहाँ पर वही ध्यान वाली बात हो रही है तो इट शुड नॉट बी विजन इट शुड बी विजन देखो अगर बोलेंगे विजन ऑफ अ डीमन में क्या गलती है सर तो उसका मतलब हो जाएगा कि जिस तरह से कोई शैतान देखता है तो उसका जो तो विजन होता है तो वहाँ यहाँ पर उसका मीनिंग वो निकल रहा है लेकिन आप अगर स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो सेंस ये निकल रहा है कि जैसे साधुओं की दृष्टि होती थी कि वो किसी भी दुश्मन को या शैतान को पहचान सकते थे ध्यान करके ही तो विजन करके ध्यान लगा कर इसलिए यहाँ पर विजन्स होना चाहिए ना कि विजन होना चाहिए ठीक है तो पार्ट थ्री में गलती है एट के शुड बी विजन्स ओवर हि ठीक है Now let's come back to the central screen, my dear friends. So that was all from us in this today's uh, Hindu editorial analysis, Hindi version. Kata, I mean, I understand. It's a little bit late, but I hope, guys, that you liked it. We tried to change it. 
तो क्या बोलते हो आप लोग अगर पसंद आया जरूर लाइक करना वीडियो को और अगर कुछ और इंप्रूव कर सकते हैं आई एम प्रेडिश हमेशा स्कोप होता है इंप्रूवमेंट का तो आप जरूर कमेंट करके बताइए हमें कि सर ये इसमें ये ले आओ इसमें ये कर दो इसमें ये लगा दो तो जरूर हम वो काम करेंगे साथ ही में शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माई डियर फ्रेंड्स आई गोट मीट यू अगेन टुमारो इन ओके नॉट टुमारो आई गोट मीट यू अगेन ओके हो सकता है कल मिलू शायद एनी वे गोट मीट यू अगेन सुन टिल देन कीप स्टडिंग कीप लविंग अस कीप वॉचिंग बिकॉज विद अस गवर्नमेंट जॉब इज राइट जी पॉकेट Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247 government job in your pocket.